皆さんこんにちは茨城オンラインスタディの時間ですこの動画は小学校5年生の国語資料を見て考えたことを話そうの1時間目の内容です教科書226ページを開いて一緒に国語の勉強を始めましょう皆さんは「食品ロス」という言葉を知っていますか教科書226ページに書かれているように日本では毎日たくさんの食品が食べられずに捨てられていますこれらを「食品ロス」と言い大きな社会問題になっていますこの単元では教科書に載っている資料などをもとに食品ロスについて考えたことをみんなの前で話すことができるように学習を進めていきます。まず皆さんが今までどんなことを学習してきたのか思い出してみましょう。4年生の調べたことを報告しようでは調べたことを伝えるために話す内容のまとまりや話す順を考えたり話し方を工夫したりしながら話すことを学習してきましたねまた5年生の環境問題について報告しようでは資料を活用して報告する文章を書きました覚えていますか本単元ではこれらの学習を踏まえ自分の考えが明確に伝わるように話の構成を考え資料と関係づけて話すことができることを目標に学習を進めていきましょうここで一度動画を止めて単元の目標をノートに書きましょう書き終わったら動画の続きを見ましょう。単元の目標は書けましたかでは、単元の目標を達成するために、どの資料のどんな点に着目して考えをまとめればよいと思いますかまた、考えたことを伝えるために資料をどう使えばよいと思いますかそれらを解決するために、教科書231ページの言葉の力を見てください。考えが明確に伝わるように話すには、次のことに気をつけましょう。丸一、自分の考えの中で最も伝えたいことを決める。丸二、伝えたい考えを元になった資料や体験などと結びつけながら話す。丸三、資料などからわかる事実と自分の意見や感想を区別して話す。資料と関係づけて話すには次のことに気をつけましょう。丸一、どの資料について話しているのかが聞き手にわかるようにする。丸に、必要に応じて資料の中の言葉や具体的な数値を引用して話す。こうしたことに気をつけながら学習を進めていきましょう。ここで一度動画を止めて、教科書230ページの田中さんの発表を読み、どのように話すと、自分の考えが明確に伝わるのかを考えてみましょう。田中さんの発表を読むことはできましたかそれでは、教科書の228、229ページを読んで、学習の見通しを持ちましょう。ここで一度動画を止めます。読めましたかそれでは
これからの学習の見通しを確認します。1これまでの学習を確かめて学習の見通しを持つこれが本事ですね。2資料を読み自分の考えをまとめる3発表する内容を整理し話の構成を考える。4. 話し方の工夫を考えて発表する。単元の学習を振り返る。次の時間は資料を読み、自分の考えをまとめていきます。これで今日の学習を終わりにします。